过去还有其他营销方式，等一下。否则没有用，我们又不需要做出去给甲方看。你看我担心，年纪率想个办法，他一下给我疯了，是什么员工呢？你倒提出解决方案呢、啊、你。喂，修主哥。哦，那我马上出来。这才是兄弟，有事真上。哎、修竹哥，哎，你的充电器都忙晕了，刚还在找。那是，监工辛苦，叫的时候。对了，你什么时候画的我那张画？就昨天晚上随手画的。画了也是告诉我，我还以为你只画了一张海报，刚刚弄了个乌龙。没什么误会吧？那倒没有。昨天看你睡觉的样子，我突然想起来，我们认识了那么久，我都没有给你画过一幅画。不过呢，记得啊，不管再累也要好好睡觉。哎，谢了啊。你学他干嘛？哦，你们海报的创意就是他的点子。啊？有人在我的挡风玻璃前放了一张海报，我受了点启发，不然怎么可能这么快交差我就说修竹哥怎么这么快就开了项目的灵魂，原来是有外援啊！费心了。不过你怎么知道我家住哪？还知道他车牌号？昨天门铃是你按的吗？你有完没？哦。推广的事情你有想法吗？不过现在钱确实是太少了，再找他画画呗，他喜欢你，什么忙都愿意帮，你有什么不好意思的？你还是真不挑啊！你什么意思啊？看来朱小姐挑男人的眼光还真是不怎么样。李学，你差不多得了。他追你还是你追他呀？我说你差不多得了，你该不会是在吃醋吧？你怎么还那么自恋啊？你画画的跟你表过白了吗？不会又是你自己自作多情吧？你用不着这么阴阳怪气的侮辱别人吧？我就算跟他在一起了，那又怎么样？我欠你的吗？我是喜欢过你，那又怎么样？你去街上随便问问，谁还记得自己十八岁爱过的人啊？哟，你大一的时候就爱上我了，可惜那会儿我对你根本就没感觉。你接着装。我只记得有人就爱坐在我身边，从上课开始盯我，一直盯到下课。我课上随便画的流程图，养宝贝一样捡走。你告诉我那是谁？我还记得，有人为了认识我，在食堂故意偷吃我的饭。程序课总是最后一个走，就是为了看我上级作业。花几百块钱做头发，来跟我表白，生怕我被人给抢走了。最可笑的就是，有人最爱说这些幼稚的话。你选我吧，我绝不背叛你。